ओके <laughs> 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 Yes, yes, Pulu, play Jesus for the mighty. My friends, part of the renta, Vinana and the Nagate. Chara hacks later on the name good of Vinana and Vinana and the I think a book of praise Jesus for the ma. A chin will position one, two, three. Touch it up, Rimga, then Ripravan, yet with the Namanki, Gana Manki, Sutulu, Sutram, Shilin, Shutan, Nada. Naina, new chop to Naprema, Kanikaramu Shemu Badata, Anni Vishemu by me, Pandana Shilich Kudunam, Tandi Brava, Idina Mahashir Vadanga and a green char, by Sajaka Samyamu Mandram Kudani Sanilo Chair Kudam, Tandeskul Nina Prabha, Kiritika Divinchi, Easy number Muni of Gurpachet and Adapincha, Enno Kari Gramalo, Tandi Brava, Nina Mahima, the Majerichitaku, Sahan Daichesa, Vidinam Jeripul Kari Gramantatran and Aprava, is Sahan Daichendi, Batatan Green Chendi, Bidal Niashi within Chendi, but any activities from Chakaga Pagol Taputa Ribraba, Bark Niatma Bishaka Managrinch, Marie Wade Kutanam, Niyana Macheta Nipamani Wade Kutanam, Sahai Madaich and Yavarena Gani Balikitan Lontetani. Daito Varki and Nana Prabha Mutani, Svasta Pachani, Aragyani, Daishamani, Ved Kutana, Eco Cheri, teachers and the Nipati Vandanalu, Shamlakan Bati, Nimrakan Bati Vandanalu, Varkan Krishna, Aragya Balal, Bati Vandanalu, Parapachiri Vishim and Bati Vandanachalishnam, Aragyam, Daichas in Yoka, Pachir and Inka Ganga Varkundi, Nana Prabha Paripuna, Aragyam, Svasta Daishamani, Ved Kutam, Shalamakuni, Joshan Kunya, Pajas Kutana, Vajivitan Bati was actually Divis and Bati Vandanam, Nana Prabha. Is underscored neatly the Divis Nelitin Patimanaru, even Nana Prabha, Praditi <laughs> 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 Is to 
అయితే రేపు మీకు ఇచ్చే ఛాన్స్ ఏంటంటే మరి షాలే మంకులు రాసిన పాట ఒకటి ఉంటది అది ప్రతిరోజు అక్క లింక్ లో పెడుతున్నారు కదా అక్క ప్రతిరోజు గ్రూప్ లో పెడుతున్నారు పిల్లలు అది మీరు రేపు నేర్చుకుని వస్తారా మీరు సిక్స్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ ఒక ముగ్గురు ఫస్ట్ పాడండి దానికి వెనకాల మళ్ళీ ఇంకొక ముగ్గురు పాడు అలా చాలా బాగుంటుంది సరేనా ఎంత మంది ఉన్నా గానీ ఆ ఫస్ట్ చేసుకొని రేపు పాడండి సరేనా మరి పాడతారా వెరీ గుడ్ థమ్స్ అప్ చూపించండి వెరీ గుడ్ రేపు మిమ్మీ అక్క మరి చెల్లి వాళ్ళకి ఇచ్చేద్దామా మరి ఛాన్స్ మరి వెరీ గుడ్ గాడ్ బ్లెస్ నానా రేపు మరి కొత్త పాట నేర్చుకొని అందులో పెట్టేస్తారు అక్క వాళ్ళు అది మీరు చూసుకొని మీ గ్రూప్ లో మీరు చూసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసి చూసి పాడొచ్చు మీరు చూడకుండా పాడాల్సిన అవసరం లేదు చూసా మీరు పాడొచ్చు ఓకే అక్క మన మధ్యలో సన్మి ఉంది కదా సన్మికి ఫైవ్ ఓ క్లాక్ కి క్లాస్ ఉందంట సో ఇప్పుడు తనకి పాట ఇచ్చేస్తాను పాడేసి వెళ్ళిపోతుంది సిగ్గుపడుతుంది ఏంటి అక్క చెల్లి కోరసిస్తుంది అక్క వెరీ గుడ్ దశలోని రెండులో యేసు మహాదేవుడు దశలోని రెండులో యేసు మహాదేవుడు సమాధానకర్తగా యేసు మహాదేవుడు సమాధానకర్తగా యేసు మహాదేవుడు రాబోయే రాజుగా యేసు మహాదేవుడు రాబోయే రాజుగా యేసు మహాదేవుడు శుభ నిరీక్షణ ఇచ్చినో యేసు మహాదేవుడు శుభ నిరీక్షణ ఇచ్చినో యేసు మహా ప్రియమైన ప్రజలారా ప్రభు యేసుని ప్రియులారా ప్రియమైన ప్రజలారా ప్రభు యేసుని ప్రియులారా శ్రీమంతులు సామాన్యులు అందరికి శుభవార్త శ్రీమంతులు సామాన్యులు అందరికి శుభవార్త అందరికి శుభవార్త అందరికి శుభవార్త అందరికి శుభవార్త అందరికి శుభవార్త వండర్ఫుల్ వండర్ ఎక్సలెంట్ నాన్న సూపర్ గా నీకు వెనకాల రియా కాలేజ్ ఇవ్వబట్టి కదా బాగుంది కదా సన్మి అవునా రియా ఎక్సలెంట్ రియా సార్ చాలా 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 పాడు బాగా పాడారు సన్వి గాడ్ బ్లెస్ యూ నాన్న ఇంకా ఇంకా మంచిగా ఇంప్రూవ్ అయిపోవాలి ఇంకా కొత్త కొత్త పాటలు కూడా పాడాలి ఓకే గాడ్ బ్లెస్ యూ సన్వి అంటే నిజంగా రాలేగా నాకు ఏమంటుందో వెనే అప్పుడు చేశాను అక్క నువ్వు ఎంత బాగా పాడావు తెలుసా ఈసారి నువ్వు పాడితే నీ వెనకాల అక్క పాడుద్దంట అలా చేస్తావా అబ్బో అప్పుడు ఇంకా బాగుంటది నువ్వు పాడిన తర్వాత వెనకాల అక్క పాడితే ఎంత బాగుంటదో ఈసారి అలా ప్రాక్టీస్ చేద్దాం పాడైనా పర్లేదు అదే చేయడం నువ్వు అలా చెల్లికి ఏదైనా నేర్పించు ఏ ఇందులో అదే ఏదైనా పాతది ఎక్కడదైనా తీసుకుని చెల్లికి అలా రిపీట్ చేస్తే ఒక టూ డేస్ లో చెల్లి పాడిన తర్వాత నువ్వు పాడేలాగా చేస్తావు ఓకేనా ఓకే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఓటు మిన్ని అక్క మర్చిపోయారా ఇప్పుడు ఏసీ అంటే చాలు అని చెప్తాం మనం ఓకేనా నాకు ఏసీ చాలు అని చెప్తాం చెప్తామా వద్దా ఎవరు చెప్పారంటే అక్క 
అవునా ఇంకోసారి చేద్దాం మరి ఎంజాయ్ చేద్దామా ఏసైతే ఆడదాం ఏసే దగ్గరికి వెళ్దాం చాలా చాలా ఏసేయాన్ని ఉన్నా చాలా అని చెప్తాం ఓకేనా ఎవరైతే ఇంకా నించోలేదో వచ్చి నించో అందరు కూడా యాక్షన్ కలిగితే రాసి
అలంకృత సమన్వయత అల్లర్ చేస్తున్నారు ఎందుకు ఎవరు చెప్పరా ఫ్యాక్ట్ ఫ్రమ్ ద బైబుల్ క్యాన్సిల్ చేసేద్దామా ఫ్యాక్ట్ ఫ్రమ్ ద బైబుల్ లాస్ట్ పేర్ ఎవరు చెప్తారు చెప్పారు ఆహ్లాదితన సమన్వితన అలంకృతన Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, forgive our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, power and glory forever and ever. Amen. Amen. Yes. Very good, Nana Alankarita. Chilli Lidhar ki saman vita ki aala dita kudu nail pichadan ki tvai jay. Sare akka. పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చాను ఆ రీతిగా మేము నేర్పించాలి అక్క కాబట్టి ఎవరు లేరా సెలీనా ఎస్ అన్యూట్ కానీ తరువాత కుమారుడు పోస్తాడు అతనికి సెవెన్ జనరేషన్ తరువాత నోవా పుట్టాడు చెప్పావు చాలా సంతోషం మా రేపటి కొరకు ఇంకా ఒకళ్ళు సిద్ధపడండి ఓకే పిల్లలు మీరు చక్కగా ఫ్యాక్ట్ ఫ్రమ్ ద బైబుల్ కానీ లాస్ట్ ప్రేయర్ అడిగమన్న అడిగినప్పుడు కానీ పాట పాడమన్నప్పుడు కానీ చక్కగా మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి రండి మీరందరూ కూడా దేవుని కోసం చేస్తున్నారు కదా ఏసే కోసం చేయడం అంటే ఇష్టమేనా ఆ ఏసే పైన చూస్తూ ఆ నా పిల్లలు నా కోసం లాస్ట్ ప్రేయర్ చక్కగా నేర్చుకొని చెప్తున్నారు లేదంటే చక్కగా ఫ్యాక్ట్ ఫ్రమ్ ద బైబుల్ నుంచి చక్కగా చెప్తున్నారు చక్కగా ప్రిపేర్ అయ్యి చెప్తున్నారు వా వా అని చెప్పి ఏసే అక్కడ బ్లెస్సింగ్స్ అన్ని రాసేసుకుంటాడు పిల్లలు బుక్ లో మీకు కావాలా వద్ద బ్లెస్సింగ్స్ మీకు ఎంత కావాలి బ్లెస్సింగ్స్ బోన్లెస్ బ్లెస్సింగ్స్ కావాలా ఇంత బ్లెస్సింగ్స్ ఉంటే చాలా ఇంత చాలా ఏంటి చెప్పండి పలకండి ఇంత చాలా చాలా అంటే మీరు అలానే గోలంతా కావాలా గోలంతా కావాలంటే మీరు ఏసే కోసం చెయ్యాలి కదా ఏసే మన కోసం ఎంత చేశారు కదా మరి మీరు మీరు కూడా ఏసే చేయాలి కదా దేవుడు ఏమన్నారు 
నాకు నా మనసు తీస్తామని పిల్లలు అందరూ చక్కగా చేస్తారు నేను ప్రేమిస్తున్నాను పిల్లల్ని అని ఏసే మనం ఎంతగా ప్రేమించాలో మనం కూడా ఏసేని ప్రేమిస్తూ దేవుని కోసం అన్ని కూడా చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకేనా ఎలాగ ప్రయత్నం చేద్దాం ప్రార్థన పూర్వకంగా ప్రేయర్ ఫుల్ని ఓకేనా గాడ్ బ్లెస్ యూ పిల్లలు మీరు అందరు చేస్తారని నమ్మకంతో విశ్వాసంతో మేము కూడా ప్రార్థన చేస్తూనే ఉన్నాం ఇప్పుడు మనము హోంవర్క్ చెకింగ్ లోకి వెళ్ళిపోదాం చెప్పట్లేదా రూత్ ఓకే నాన్న ఓకే ఓకే చేయండి మరి ఆహ్లాదిత అలంక ఎవరు నా పెద్ద పాప పేరు ఏం పేరు అలంకృత అలంకృత బెస్ట్ అవార్డ్ సిస్టర్ బెస్ట్ సిస్టర్ అవార్డు ఇవ్వాలి నిజంగా ఇద్దరిని పెట్టుకొని తను చెప్తూ తను చూపిస్తూ పిల్లలకి చూపిస్తూ వాళ్ళు నేర్పిస్తూ చాలా బాగా చేస్తుంది కదా నిజంగా గాడ్ బ్లెస్ యూ నాన్న వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సెవెన్ ఎయిట్ వన్ ల్యాక్ టూ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ గాడ్ బ్లెస్ యూ నాన్న నువ్వు చక్క సపోర్ట్ చేస్తున్నావు చిన్న చెల్లెళ్ళని దేవుడు నేను బహుగా దీవించింది అక్క అమ్మే అన్న పవర్పోయిందా ఇందాక నువ్వు ఎందుకు ఫైట్ చేస్తావు హీరో నువ్వు ఫైట్ చేస్తావు ఇందాక ఎందుకు అక్క చాలా సర్దుతుంది అక్క మాకు నచ్చలేదు అక్క మేము అక్కని కొట్టేస్తాం అక్క అంటే జరుగుతుందా ఓకే ఓకే కొట్టకూడదు ఫైట్ చేయకూడదు సరేనా చెప్పేసండి మరి టైం అయిపోతుంది కాబట్టి చెప్పండి
ప్రస్తుతానికి ఫైవ్ చాలు తర్వాత మళ్ళీ ఫైవ్ చెప్పుకుందాం ఓకేనా ఓకే వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ టైం జాయ్ కూడా చెప్తాడా మళ్ళీ చెప్తావా మళ్ళీ 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 టూ డేస్ తర్వాత మళ్ళీ నీకు ఛాన్స్ వస్తుంది అప్పుడు నువ్వు చెప్తే కానీ ఓకేనా ఓకే గాడ్ బ్లెస్ సీనా వండర్ఫుల్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్టీ వన్ ల్యాక్ థౌసండ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ హీరో సూపర్ చక్కగా చెప్పేసి వన్ ల్యాక్ తెలుసుకున్నా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ నానా గాడ్ బ్లెస్ యూ వెరీ గుడ్ సూపర్ జాయ్
Yes, God is really wonderful. Very, very good. Yes. Hello, praise the Lord. అలా ఉంటే చూపిస్తామా క్లాస్ లోని దానికి రివర్స్ లో ఉంటే పేతురు గారిని చూపిస్తాం అనమాట నేను లెసన్ అర్థమైందా దానికి ఇలా తిరగేసి పట్టుకోండి స్టాండ్ ఉండకూడదు ఇంకా ఆ కింద అలాగా ఆ కిందన మీరు అక్కడ స్టాండ్ లా వేసారు కదా అది కూడా వేయకూడదు అంతే ఓకే నాన్న సూపర్ 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 చాలా ఎక్సలెంట్ గా ఉన్నాయి మీ హోమ్ వర్క్ అన్ని కూడా చాలా షైనింగ్ అవుతున్నాయి మెమరీ బస్ నేర్చుకున్నారా ఓకే నాన్న నేర్చుకోండి చాలా చక్కగా హోంవర్క్ చేశారు ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా మీరు ఇవాళ హోంవర్క్ చేయడం కదా రేపు వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ వస్తారు కదా మీరు అప్పుడు మీతో ప్రేయర్ చేస్తారు ఓకే మిన్ని అక్క చెయ్యక ముందు మీరు చెయ్యాలి అప్పుడు మిన్ని అక్క చేస్తారు రేపు సరేనా అడుగుదాం ఈ రోజు ఆ చెల్లి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మీకు తగ్గిందా లేదా ఎలా ఉన్నారా అడుగుదాం సరేనా ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ గాడ్ బ్లెస్ యూ పిల్లలు హ్యాపీ నీతి నిమిత్తము నీతి నిమిత్తము హింసింపబడిన వారు హింసింపబడిన వారు ధన్యుడు ధన్యుడు ఎవరి కొత్త ఫ్రెండ్ ఎవరు హర్షిత వెరీ గుడ్ గాడ్ బ్లెస్ నానా మరి అప్పుడప్పుడు నీకు వీలైనప్పుడు అల్లా వచ్చేస్తా ఉండదు సరేనా ఓకే హ్యాపీని మాత్రం డిస్టర్బ్ చేయకూడదు నువ్వు నువ్వు కూడా క్లాస్ వింటా ఉండాలి అటువైపే చూస్తున్నావు నువ్వు ఇందాక చూసాను నువ్వు ఇటు చూడాలి అక్క వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో చూడాలి నేర్చుకోవాలి నువ్వు ప్రతిరోజు వచ్చేసాయి ఓకే గాడ్ బ్లెస్ యూ వారిది పల్లవక రాజ్యం మత్త ఈ ఐదాజ్ఞ పదవి నీకు నువ్వు సమూహించబడి వారు దీరు పల్లవక రాజ్యము వారిది వెరీ గుడ్ చిన్ను వెరీ గుడ్ చిన్ను వెల్ డన్ ప్రతి రోజు కూడా వస్తున్నారు వెరీ వెరీ గుడ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఏమైపోయారా మీరు కనిపించట్లేదు చెప్తాను అక్క
యూనిఫామ్ లో ఉన్నా పర్వాలేదు మీరు తింటున్నా పర్వాలేదు అక్కడ కూర్చొని ఆ రోజు ప్రోగ్రామ్ లో మీరు అటెండ్ అవ్వండి ఓకేనా ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చుని తిన్నా పర్వాలేదు మీరు యూనిఫామ్ లో ఉన్నా పర్వాలేదు ఎట్లా ఉన్నా పర్వాలేదు హోంవర్క్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు కానీ ఇక్కడ కూర్చుంటే దేవుడు మనం దీవిస్తాడు కాబట్టి మీరు రండి కూర్చోండి వాక్యాన్ని వినండి ఓకే గాడ్ బ్లెస్ యూ చెల్లెళ్ళు త్రివేణి చెల్లెళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా నీ కొరకు ప్రేయర్ చేస్తానని చెప్పారు హరే హలో త్రివేణి హర్షిత చూస్తారా చెల్లిని ఈ రోజు చూడండి ఇంకా ఫీవర్ అయితే కంట్రోల్ అయిందంట కానీ కొంచెం అలర్జీ వస్తుంది ఉందా అలర్జీ ఉందా అలర్జీ కూడా ఉందట మరి ఈ రోజు కూడా మనం ప్రేయర్ చేద్దామా స్కిన్ అలర్జీ కూడా తగ్గిపోవాలని ఓకేనా ఆ దద్దుర్లో అవన్నీ తగ్గిపోవాలని ప్రేయర్ చేద్దాం ఓకే ఓకే చింతల్లి సూపర్ సూపర్ హింసింపబడ్డవారికి తండ్రుడు ధన్యులు నీతి నిమిత్తము హింసించబడిన వారు ధన్యులు వారికి పరలోక రాజ్యము వారికి అందరు విన్నారు కదా గ్రీష్మకి ఫీవర్ తగ్గింది కొన్ని కొద్దిగా ఎలర్జీ అనేది ఉంది సో ఇవాళ రాత్రి కూడా ప్రతిరోజు మనము ప్రేర్ లో జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఓకేనా గ్రీష్మ కోసం ప్రార్థన చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ ఇంకా ఇంకా ప్రేర్ చేస్తూ ఉంటాయి ఓకేనా ఈ రోజు లెసన్ చెప్పే వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు అరుణ అక్క ఒక చిన్న ప్రేర్ గ్రీష్మ గురించి ఉన్నారా చిన్న ప్రేర్ వన్ సెకండ్ ప్రేర్ పిల్లలు మీ ప్రేయర్ పొజిషన్స్ లో వచ్చిందా మహాపరిషద్ ప్లస్ ఆర్డర్ 
do, those who is persecuted because of of rightness there is the kingdom of the the, the, the heaven matthew 5 was 10 praise lord akka praise lord arun very good god bless you ముందు మమ్మీ దగ్గర ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ నువ్వు చెప్పించుకున్నావు అనుకో మమ్మీ చెప్పేసరికి నువ్వు ఇంకా ముందు చెప్పగలుగుతావు ఇంకా కదా చాలా చాలా తరువుగా ఉంటావు అప్పుడు నువ్వు ఈజీగా చెప్పగలవు ఓకే నానా గాడ్ బ్లెస్ యూ కళ్ళు మూసుకుని చక్క చెప్పావు పిల్లలు ఒక్కొక్కరికి వెళ్తున్నాము ఒకటి ఒక క్యాండిడేట్ అయింది తగ్గింది కానీ స్కిన్ ఎలర్జీ ఉందట నెక్స్ట్ ఇంకెవరు ఇప్పుడు సన్నీ సోని వచ్చారు సోని ఎలా ఉన్నా ఉన్నా సోని ఫీవర్ తగ్గిందా సోని కోసం కూడా మనం అందరం కూడా ప్రార్థన చేద్దాము క్రీష్మ కోసం సోని కోసం మీరు ఇవాళ రాత్రి మీరు ఎప్పుడైతే ప్రార్థనలు చేసుకుంటున్నారో ప్రతి ప్రార్థనలు కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఓకేనా చేస్తారా పిల్లలు ఇంకెవరన్నా హోమ్వర్క్ చేయించడానికి ఈరోజు జాయిల్ ఏదో అన్నట్టున్నారు మీరు పాట పాడాలి ఓన్లే వద్దులే ఈ రోజుకి వద్దులే ఏ అక్క ఏంటో కష్టమో అని మీరు అలా పాట పాడాలంటా ఉంటారు ఏంటక్క మేము మమ్మీ వస్తు చెప్పేస్తాం అక్క ఇంకొకసారి నెక్స్ట్ ఇయర్ కాదు నెక్స్ట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అలా కాదు ఎవరన్నా రిషి కలాంటి వాళ్ళు ఎవరన్నా పాడితే గనక ఏం జాయిల్ కోరస్ ఇస్తాడు ఓకే ఏ జాయిల్ ఇస్తావు అలాగా కోరస్ ఇస్తావా సెకండ్స్ పాడతావు నువ్వు త్వరగా వచ్చేస్తావు రేపు రోహిణి గాని ఎవరు వస్తే వాళ్ళు జాయ్ లిల్లీ వాళ్ళు గాని ఎవరు రేపు రెడీ అయితే వాళ్ళకే సపోర్ట్ అంతే మర్చిపోవచ్చు ఎంగ్జైటీ మరి ఎక్కువైపోతుంది ఏం చేయాలి పోస్ట్ పోన్ అయ్యే కొద్ది చెప్తున్నా చదువు మెమరీ వర్స్ చదువు మానకుండా వస్తాడు చాలా చక్క ఇంట్రెస్ట్ గా కదా కాబట్టి పర్వాలేదు చెప్పకపోయినా హీరోస్ చెప్పిన హీరోస్ జాయ్ నో ప్రాబ్లం మిన్ని యొక్క సపోర్ట్ చేయండి ఎవరు మరి వాక్యాన్ని ఒకసారి చెప్తే వెనకాల చెప్పేస్తాడు నీతి నిమిత్తము హింసింపబడువారు ధన్యులు చెప్పు ఇటు చూసి చెప్పు హింసింపబడువారు ధన్యులు చూసావక్క మీ అక్క మాకు వచ్చా అక్క ఎంత బాగా చెప్పింది కదా వెరీ గుడ్ నువ్వు మాత్రం అబ్సెంట్ అవ్వక జాయల్ సరేనా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ నాన్న గాడ్ బ్లెస్ యూ నెక్స్ట్
गिटार क्लास उठी Uh, exactly five kaka. Oh, five nanchi? Tali zakkaing ka. No way. No Sunday school life na gora. Kuch unta na guitar pat kani? Akka. Ni kumundo to na akka kumundo to na. Akka di. Hmm. Guitar class April start as a level ni bell zakka. April end as a level tali. Tali na non stop level ta niya unta na. दारुणम असल गिटार क्लास ओके अक्का गिटार क्लास का टाइमिंग स्मार्ट मन है अक्का हाँ अ चिन्ना गिटार नहीं सैंडल स्कूल वो आंचेस करता वाव हाँ अन्य क्या मस्त सैंडल स्कूल मान कर देगा ना गिटार क्लास लो के लिए अदने एच को नहीं वे तरावत रोज मलिकर को चिकर वाइस तो पाठ पाठ चंतन दंग उन तो मरे ने वो अगर रोज ने पाठ पाठ मन चिप्� धन्यों दाचको चूपच श्यामला <laughs> गिटार 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 जस्ट अंदा टिंग हाँ ओके हाँ
పల్లెప్పుడొస్తాయో మరి కదా వాయిస్ ఇందాక చాలా డల్లగా వచ్చింది కదా సౌండ్ తగ్గిపోయిందా లేకపోతే ఏంటి చూసుకోండి ఒకసారి గట్టిగా చెప్పండి పిల్లలు అందరు ఎలా ఉన్నారన్నా బాగున్నారా అందరికి ప్రైస్తలా అందరికి ప్రైస్తలా బాగున్నారా అందరు దేవుని కృపలు అందరం బాగున్నాం కదా మనం లెసన్ లోకి వెళ్ళబోయే ముందు ప్రేయర్ చేసుకున్న ముందు ఒక చిన్న మాట మన అందరికి నేమ్స్ ఉన్నాయి కదా ఉన్నాయా పేర్లు ఉన్నాయా మీ అందరికి ఉన్నాయి కదా ఇంకా మనకి నిక్ నేమ్స్ కూడా ఉంటాయి కదా జోయల్ కదా నిక్ నేమ్స్ కూడా ఉంటాయి కదా పేరుతో పిలిచి చాలా నేమ్స్ ఉంటాయి బోర్డు మనకి కదా తాతమ్మ తాతయ్య నాయనమ్మ ఒక పేరుతో పిలుస్తారు బుజ్జి బంగారం నాన్న అని కదా అవును కదా రుతన్ జాయ్ నిక్ నేమ్స్ ఉంటాయి కదా మనకి వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ మనం మరి స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ డే స్కూల్ ఇప్పుడు అంటే కోవిడ్ ద్వారా వెళ్ళట్లేదు ఫస్ట్ డే మనం స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేస్తారు కొత్త కొత్త టీచర్స్ వస్తారు మనం కూడా కొత్త బట్టలు వేసుకుని యూనిఫామ్ చేసుకుని వెళ్తాం కదా అప్పుడు మనం ఫస్ట్ డే మేడం వచ్చేసి ఏం చెప్తారు తనని తాను ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటారు కదా మీకు తన పేరు ఏంటో తను ఏం ఏం సబ్జెక్ట్ మీకు టీచ్ చేస్తున్నారో చెప్తారు కదా నా పేరు సో అండ్ సో నా పేరు అరు నాను లేకపోతే మీ టీచర్స్ ఎవరైతే వాళ్ళు తన పేరు చెప్పి మీకు పరిచయం చేసుకుంటారు కదా అలాగే మిమ్మల్ని కూడా మిమ్మల్ని మీ ఫ్రెండ్స్ కి పరిచయం చేసుకోమంటారు కదా అప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం నా పేరు మై నేమ్ ఈజ్ అని లేస్తాం కదా అందరికీ మనకు పేర్లు ఉంటాయి కదా అయితే పిల్లలు ఇవాళ ఇంట్రడ్యూస్ ఎవరు చేసుకుంటున్నారో తెలుసా దేవుడు దేవుడికి కూడా చాలా పేర్లు ఉన్నాయి పిల్లలు తెలుసా మీకు ఏసీ కూడా చాలా పేర్లు ఉన్నాయి అయితే ఆయనకి చాలా గోల్డ్ అనే పేర్లు ఉన్నాయి కానీ ఇవాళ కొత్తి పేర్లు మనం తెలుసుకున్నాం కొన్ని పేర్లు మనం తెలుసుకున్నాం ఓకేనా మనం లెసన్ లోకి వెళ్ళబోయే ముందు చిన్న ప్రేయర్ చేస్తున్నాం అందరూ మీ ప్రేయర్ పొజిషన్స్ లోకి వచ్చేయండి రెడీ వన్ టూ త్రీ నన్ను నేను 
అర్పించుకుంటూ మీ నామాన్ని ఏడ్చుకుంటూ ఏసు ఘనమైన నామం ప్రార్థన చేస్తూ వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెం ఓకే పిల్లలు చక్కగా కూర్చోండి అందరు బైబుల్స్ తీసుకొచ్చారా బైబుల్స్ నేను మీ దగ్గర బైబుల్ ఓకే ఓల్డ్ టెక్స్ట్ నైన్ పేజ్ నెంబర్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ మీకా మీకా గ్రంథంలో ఫోర్త్ చాప్టర్ ఫిఫ్త్ వర్ నేను చదువుతున్నాను అన్న ఫింగర్ పెట్టి వినండి ఓకే అది చూడండి సకల జనములు తమ తమ దేవతల నామము స్మరించుచు నడుచుకుందరు మనమైతే మన దేవుడైన యహోవ నామము ఎల్లప్పుడూ స్మరించుకుందము మళ్ళీ ఒకసారి చదువుదాం నాన్న మనమైతే మన దేవుడైన యహోవ నామము ఎల్లప్పుడూ స్మరించుకుందు బైబుల్స్ పక్కన పెట్టేసేయండి ఇవాళ మనం ఏం నేర్చుకోబోతున్నాం కనిపిస్తుందా మీకు అందరికీ నేమ్స్ ఆఫ్ గాడ్ కనిపిస్తున్నానన్న థమ్స్ అప్ చూపించు రోహిణి కనిపిస్తుంది కదా డైరెక్ట్ నేమ్స్ ఆఫ్ గాడ్ మన మీద ఎవరి గురించి నేర్చుకున్నాం దేవుని యొక్క పేర్ల గురించి అది కూడా దేవుడి మనల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటున్నారు పిల్లలు అది ఏమేంటో ఏమేమి పేర్లు ఉన్నాయి మనం ఒకసారి కొన్ని చూద్దాం ఫస్ట్ వచ్చేసరికి అల్ఫా ఒమేగా ఇది మనం ప్రకటన గ్రంథము ఒకటో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచనంలో దేవుడు అంటారు కదా అల్ఫా ఒమేగా మేమి ఏంటి అల్ఫా ఒమేగా దేవుడే చెప్తున్నారు అల్ఫా ఒమేగా మేమి అల్ఫా ఒమేగా అంటే ఏంటి పిల్లలు ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్ తెలుసా మీకు ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్ వచ్చి కదా ఫస్ట్ లెటర్ ఏంటి ఏ కదా లాస్ట్ లెటర్ ఏంటి జెడ్ కదా అందరికీ తెలుసు కదా ఓకే అలాగే గ్రీక్ లాంగ్వేజ్ లో గ్రీక్ ఆల్ఫాబెట్ లో ఫస్ట్ లెటర్ వచ్చేసరికి ఆల్ఫా లాస్ట్ లెటర్ వచ్చేసరికి ఒమేగా దీని అర్థం ఏంటి పిల్లలు ఎందుకు దేవుడు ఆల్ఫా ఒమేగా అన్నారు అంటే హీ ఇస్ ద టాటర్ ఆయన మొద మొదలు పెట్టింది ఆయన చివరి వరకు ఆయన ఆదియు ఆయన అంతము ఆయన ఆయన స్టార్ట్ చేస్తుంది మనం క్రియేషన్ లెసన్ విన్నాం కదా క్రియేషన్ దేవుడు నోటి మాట చేత సమస్యలు కలిగి చేసిన గొప్పరు ఏదైనా సరే ఏ పనికైనా సరే ఇప్పుడు మనం సండే స్కూల్లో ఉన్నాం కదా దేనికి స్టార్ట్ చేస్తాం ప్రేయర్ చేస్తాం కదా ప్రేయర్ తోనే స్టార్ట్ చేస్తాం దేవుని నామం అడుగుతున్నాం కదా ప్రార్థన అలాగే ఏంటి ఎలా చేస్తున్నాం దేవుని నామంతో ఏం చేస్తున్నాం ఎప్పుడైతే మనం ఏసే లైఫ్ లోకి వెళ్తామో అలాగే తిరిగి ఆ రోజు నుంచి మనం తిరిగి ఏసే దగ్గరికి వెళ్లే వరకు కూడా ఆయన నేను తోడుగా ఉంటాను అని చెప్పి ఆయన మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు పిల్లలు ఏమని మేని అల్ఫా ఒమా ఒమేగా మేని అంటున్నారు ఇదిగో గ్రీక్ లెటర్ ఇదే పిల్లలు చూసారా ఆల్ఫా ఒమేగా ఇది చూడంగానే మనకి ఏం గుర్తు రావాలి ఏసే పేరు కదా ఏం పేరు ఆల్ఫా ఒమేగా ఇది ఆల్ఫా ఇది ఒమేగా ఆది ఆయన స్టార్టింగ్ చేసేది ఆయన ఫినిష్ కూడా ఆయనే ఆయనే మొదలు పెట్టేవాడు అందరూ కూడా ఆయనది ఈ మధ్యలో ఈ మధ్యలో అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు మనం ఏ పైన ఇప్పుడు రన్నింగ్ రేస్ ఉంది కదా స్కూల్లో మనకి రన్నింగ్ రేస్ స్పోర్ట్స్ డే రోజు గేమ్స్ పెడతారు రన్నింగ్ రేస్ పెడతారు కదా ఒక స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఒక ఎండింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది కదా మనం ఏం చేస్తాం అందరికన్నా ముందు మనం ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా పరిగెత్తాలని చెప్పి పక్కన వాటిని చూసుకుంటూ మనం ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా మనం వెళ్ళి అందరికన్నా ముందు పరిగెత్తి మనం ఏం సంపాదించుకుంటాం ఒక బహుమతిని సంపాదించుకుంటాం కదా ఒక ఎండింగ్ పాయింట్ కి వెళ్తాం కదా మన ఎండింగ్ పాయింట్ ఏంటి పిల్లలు హెవెన్ అక్కడికి వెళ్ళాలి అక్కడ మనం గిఫ్ట్ సంపాదించుకోవాలి అంటే ఇక్కడ మనం ఎలా ఉండాలి దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి ఉండాలి అర్థమైందా ఇక్కడ మనం మన ఏ మన లైఫ్ లోకి ఏసే విషయం దగ్గర నుంచి మనం ఎవరి వెళ్ళే చేసే ప్రతి పని కూడా ఈ మధ్యలో మనం చేసే ప్రతి పని కూడా ఏసే మనకి తోడుగా ఉంటానని మనతో మాట్లాడుతూ అల్ఫా ఉమేగా నేను అంటాం మనం ఏ పని చేసినా దేవుని శక్తితో దేవుని బలంతో చేయాలి చేస్తే ఆయన మనకి తోడుగా ఉంటాయి ఓకేనా ఈ నామం ఏంటి పిల్లలు అల్ఫా ఉమేగా ఓకేనా అర్థమైందా వెరీ గుడ్ సెకండ్ వన్ రెండో నామము సర్వశక్తి గల వారు అంటున్నారు పిల్లలు ఇది మనం ఎక్కడ చూస్తాం ఆది కాండము పదిహేడు ఒకటిలో చూస్తాం ఏమి నామము సర్వశక్తి గల నామం అంటే ఏమర్థమవుతుంది పిల్లలు మనకి ఇది వినంగానే అన్లిమిటెడ్ పవర్ దేవుని దగ్గర ఉంది కంట్రోలింగ్ అంతా ఆయన దగ్గర ఉంది చాలా శక్తి ఆయన దగ్గర ఉంది మనం దేనికి భయపడాల్సిన అవసరము లేదు మనం దేనికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఈ మాట మాట్లాడిన సందర్భం ఏంటి అంటే పిల్లలు 
అబ్రహాం గారు తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు గల ఉన్నప్పుడు తెలుసు కదా మనం ఆ లెక్క నిన్న ఆ వృద్ధాప్యంలో అబ్రహాం గారు ఉన్నప్పుడు సంతానాన్ని ఇచ్చాడు ఆశీర్వదించాడు ఆ రోజు దేవుడు మొత్తం మనం చూస్తే పిల్లలు బైబిల్లో సర్వశక్తి గల వాడును అనే ఈ నామము సెవెంటీన్ వన్ లోని ఫస్ట్ టైం బైబిల్లో మనం చూస్తాం ఇక్కడే మొదటిసారి సర్వశక్తి గల వాడును అని అనే నామము ఉంది ఆయనకి ఆయనకు ఆయనే చెప్తున్నారు కదా నువ్వు అబ్రహాం ప్రత్యక్షమే దేవుడు ఇలా అంటున్నారు మేము సర్వశక్తి గల దేవుడు ఎప్పుడు తెలుసా ఆయన మనకు కూడా సర్వశక్తి గల దేవుడుగా ఉంటారు తోడుగా ఉంటారు ఎప్పుడు ఉంటారు ఆయన ఈ మాట తర్వాత మీరు ఈ సెవెంటీన్ వన్ జనసు సెవెంటీన్ వన్ లో కనుక చూస్తే మీరు నా సన్నిధిలో నిందా రహితులుగా ఉండాలి అంటే మనం ఎలా ఉండాలి బ్లేమ్ లెస్ గా ఉండాలి పాపం మనం పాపంలో పుట్టిన వారిని ఒకసారి ఏసేలో వచ్చిన తర్వాత మనం ఏ తప్పులు చేయకుండా దేవుని అంత భయభక్తులు కలుగుతూ కలిగి ఉండాలి అప్పుడు ఆయన సర్వశక్తి గల దేవుడు ఏదైనా చేయగలరు అసాధ్యమైన ఏది ఆయనకి అసాధ్యం లేదు సమస్తము ఆయనకి సాధ్యమే అని దేవుడు చెప్తున్నారు పిల్లలు అప్పుడు ఆ అబ్రహం గారితో దేవుడు ఇలా అంటున్నారు కదా నీవు నిందారహితుడుగా నా ఇదిగా నేను నిలిస్తే నేను నేను అభివృద్ధి చేస్తాను వృద్ధిపరుస్తాను ఆకాశ నక్షత్రం వలనే నీకు నీకు సంతానం కలుగు చేస్తాను ఇసుక రేణువుల వల్ల నీకు సంతానాన్ని కలుగు చేస్తాను అనేక జనాంగానికి నీకు తండ్రిగా ఉంటాను ఉంటావు అని చెప్పి దేవుడు వాగ్దానం చేసినప్పుడు ఆయనకు ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్న నామము సర్వశక్తి గల నామము అర్థమైందా ఇది అబ్రహాం గారితో మాట్లాడిన పిల్లలు అర్థమవుతుందా ఇది చూడంగానే మనకి ఏం గుర్తు రావాలి సర్వశక్తి గల నామము సర్వశక్తి గల దేవుడు అని తనను తాను ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్నారు ఇవన్నీ రాసుకున్నాను తర్వాత బైబిల్లో చూసి చదవాలి ఓకేనా ఫస్ట్ నామ్ ఏంటి మనం టూ నేమ్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఏంటి అల్ఫా ఒమేగా సెకండ్ వన్ సర్వశక్తి గల దేవుడు థర్డ్ వన్ చూద్దాం మనం ఎవరికైనా పిల్లలు ఒక క్వశ్చన్ మిస్టర్ తలుకు అనే పేరు ఎవరికైనా ఉందా గేట్ అనే పేరు ఎవరికైనా ఉందా వినపడుతుందా నాన్న అక్షయ అభిషేక్ వినపడుతుందా మిస్టర్ తలుపు అని ఎవరికైనా పేరు ఉందా ఎప్పుడైనా విన్నారా కానీ దేవుడు చెప్తున్నారు కదా నేనే ద్వారము అంటున్నారు పిల్లలు ఏమంటున్నారు నేనే ద్వారము అన్నారు మీరు ఎక్కడ ఉంటుంది జాన్ టెన్ అండ్ నైన్ లో మనం చూస్తాను ఆయన ద్వారముగా ఉన్నారు తలుపుగా ఉన్నారు పిల్లలు మనం ఒక ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్ళాం ఫ్రెండ్స్ ఇంటికి ఇన్వైట్ చేస్తారు కదా ఇప్పుడు అంటే కోవిడ్ టైం మనం ఎక్కడికి వెళ్ళట్లేదు మన రిలేటివ్స్ కి వెళ్తాం ఎప్పుడు వాళ్ళు మన ఇంటికి వెళ్ళలేదు అయితే వాళ్ళతో పాటు మనం వెళ్ళాం ఎంతో హ్యాపీగా ఉంది అయితే వాళ్ళ ఏరియాలోకి మనం వెళ్ళినప్పుడు మీళ్ళు ఎక్కడ మీళ్ళు ఎక్కడ నడుస్తాం కదా నడుస్తాం కదా ఇదా మీళ్ళు ఇదా మనం ఆహా కాదు కొంచెం ముందుకు వెళ్ళాలి అంటారు కదా అక్కడ సర్టెన్ ప్లేస్ కి వచ్చిన తర్వాత ఆ ఇదే మా ఇల్లు అంటారు మీరేం చేస్తారు లోపలికి ఎలా వెళ్ళాలి గేట్ ఎక్కడ ఉందో చూస్తారు కదా అవునా కదా ఆ గేట్ లో నుంచి మనం లోపలికి వెళ్తాం ఇక్కడ దేవుడు మనకి ద్వారంగా ఉన్నారు దేనికి ద్వారంగా ఉన్నాడు మనం పరలోకానికి వెళ్ళడానికి ఏసే యొక్క ఏసైని మనం కలిగి ఉంది మన కోసం ఆయన హెవెన్ ని సిద్ధపరుస్తున్నారు కదా ఆయన రెండవ రాకడం మనకి పెద్ద బిగ్ సెలబ్రేషన్ డే ఉంది కదా అప్పుడు ఆయన మన నందరిని తీసుకెళ్తారు కదా మనము ఆయన నామం ఎరిగిన వాళ్ళం అయితేనే ఆయన ద్వారముగా ఉండి లోపలికి మనం వెళ్ళగలము ఆయనే ద్వారముగా ఉన్నారు ఆయన నామ సో బ్యాడ్ ఏంటంటే తెలుసా పిల్లలు ఏసయ్య నామం ఎరగని వారికి ఒకసారి మీరు ఇమాజినేషన్ చేసుకోండి ఒక ఇంటికి గనక డోర్ లేకుండా నాలుగు వైపుల వాల్స్ ఉంటే ఎలా ఉంటది లోపలికి వెళ్ళగలమా వెళ్ళలేం కదా ఎలా వెళ్ళాలి ద్వారం కావాలి మనం కూడా హెవెన్ కి వెళ్ళాలి అంటే ఏం కావాలి ద్వారం కావాలి ఆ ద్వారం ఎవరు ఏసు ప్రభువే ఆయన తెలుసుకుని ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటేనే మనము లోపలికి వెళ్ళ వెళ్ళగలము సో ఇది మనం చూడంగానే ఏం గుర్తు రావాలి పిల్లలు ఏసయ్య నామం కదా ఇదేంటి ద్వారం చెప్పండి అందరు ఒకసారి ద్వారం ఓకేనా మనం ఇప్పుడు ఎన్ని నేమ్స్ చూసాం నాన్న త్రీ నేమ్స్ చూసాం ఫస్ట్ ఏంటి ఆల్ఫా ఒమేగా సెకండ్ సర్వశక్తి గల దేవుడు ఇంకొకటి ద్వారం మూడవది నిన్ను కొత్త పరచు దేవుడు అని అంటున్నారు పిల్లలు ఇక్కడ మాట్లాడిన సందర్భం ఎవరితో అంటే చూడండి నిర్గమాకాండము పదిహేను ఇరవై ఆరులో దేవుడు ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారు నిన్ను కొత్త పరచు వాడును నేనే అంటున్నారు ఈ మాట్లాడిన సందర్భం ఏంటో తెలుసా పిల్లలు మనకి టెంప్లేట్స్ గుర్తున్నాయా మీకు 
చాలా లెసన్స్ విన్నారు చాలా చక్క వాళ్ళు చెప్పారు కదా టెన్ ఫ్లెక్స్ ఉన్నాయి కదా ఎందుకు వచ్చాయి ఇజ్రాయల్ ప్రజలతో దేవుడు చెప్తున్నారు పిల్లలు ఇజ్రాయల్ ప్రజలకి అక్కడ వాణితత్వంగా బతుకుతున్నప్పుడు వారిని విడిపించినప్పుడు దేవుడు కలుగ చేశారు కదా కరో రాజు మొండిగా ప్రవర్తిస్తున్నప్పుడు వారిని పంపించకుండా వారిని అలాగే బంధించి బానిసలుగా బాధ పెడుతున్నప్పుడు దేవుడు వారికి తోడుగా ఉన్నారు కదా ఎవరికి ఇజ్రాయల్ ప్రజలకి తోడుగా ఉన్నారు కదా అప్పుడు ఎన్ని తెగులు వచ్చాయి దేవుని అనుమతి ద్వారా ఎన్ని తెగులు వచ్చాయి ఎన్ని తెగులు కలుగ చేశారు చూపించండి అందరూ ఎన్ని తెగులు కలిగి వచ్చాయి మనకి పది పది తెగులు టెన్ ప్లేక్స్ నేర్చుకున్నాం కదా తెలియనా గుర్తుంది కదా పది తెగుళ్ళు చాలా క్రాప్స్ చేశాం కదా ఆ పది తెగుళ్ళు కూడా ఇజ్రాయల్ ప్రజలకి రాలేదు పిల్లలు అవి ఏ తెగులు కూడా ఇజ్రాయల్ ప్రజల్ని రాగలేదు కేవలం ఐదోక్తులకే ఏ తెగులు నీకు రాదు నేను కొత్త పరిచి వాడను నేనే అంటున్నారు అంటే ఇజ్రాయల్ ప్రజలు అంటే ఎవరు పిల్లలు దేవుడిని ఎరిగిన పిల్లలు మాత్రానికి దేవుడు ఈ తెగులు ఏది కూడా ముట్టనివ్వలేదు మనం ఇంకా చాలా లెసన్స్ అక్క వాళ్ళు చెప్పారు కదా పుష్టి వారిని లేపాడు కళ్ళు లేని వాళ్ళకి కళ్ళు నిచ్చారు నడవలేని వారిని నడిపించారు ఇట్లా శారీరకంగా ఉన్న రోగాలని కొత్త పరిచయం దేవుడు గొప్ప విషయం ఏంటో తెలుసా పిల్లలు మన హార్ట్ ని కూడా మన ఆలోచనలో కూడా ఏదైనా తప్పులు ఉంటే మన హార్ట్ కి పాపము మన మనసుకు పాపం అది రోగం అంటే ఏంటి పాపమే కదా దేవుడికి ఏదైతే మనలో విధేయతగా అవిధేయతగా ఉన్నాయో వాటిని కూడా ఆయన తెలుసుకొని ఏదయ్యా నన్ను పాపాన్ని తీసివే నేను ఈ పని చేయలేకపోతున్నాను ఇలా ఉండాలనుకున్నాను కానీ ఉండలేకపోతున్నాను అని దేవుడిని అడిగినప్పుడు మనల్ని హృదయాన్ని కూడా శుద్ధిపరిచేవాడు దేవుడు కేవలము ఫిజికల్ గా అంటే మన బాడీ పరంగా స్వస్థపరిచే దేవుడు మాత్రమే కాదు కానీ అంతకన్నా గొప్ప దేవుడు ఏంటి మన పాపాన్ని కూడా క్షమించగలిగే దేవుడు అందుకే కదా ఏసయ్య తన రక్తాన్ని సిలువలో కాచారు కదా పిల్లలు ఇది దీని పట్ మనం దీన్ని చూస్తే ఏం గుర్తు రావాలి నేను స్వస్థపరచు దేవుడను నేనే అన్న నామం మనకి గుర్తు రావాలి ఓకే నా పిల్లలు ఇప్పుడు ఎన్ని నేర్చుకున్నాం మనం ఎన్ని నేర్చుకున్నాం ఫోర్ నేర్చుకున్నాం ఫస్ట్ ఏంటి అల్ఫా ఉమేగా సెకండ్ వన్ సర్వశక్తి గల దేవుడు మూడోది వారము నాలుగవది నాలుగవది నేను స్వస్థపరచు దేవుడు అన్న తర్వాత పిల్లలు మంచి కాపరి ఇది ఎక్కడ చూస్తాం యోహాన్ ద్వార అది పడుతుంది ఎవరు అంట దేవుడు మంచి కాపరి కాపరి ఎలా ఉంటాడు మన రీసెంట్ గా కల్పనాక చెప్పారు కదా నేను విన్నాను కల్పనాక చెప్పారు కదా పిల్లలు కాపరి ఎలా ఉంటాడు పిల్లలు తన గొర్రెల్ని ఎంతో ప్రేమిస్తాడు కదా ప్రతి ఒక్క గొర్రెకు ఆ నామము వారి పేరు కూడా ఆయన ఎరిగిన వాడు ఉంటాడు ఎరిగిన వాడై ఉన్నాడు నేను మీకు మంచి కాపరిగా ఉంటాను మనల్ని మన పట్ల ఆయన మంచి కాపరిగా ఉంటాను అంటున్నాడు తెలిసా పిల్లలు కాపరి ఎంత ప్రేమిస్తాడు గొర్రెల్ని వాటిని జాగ్రత్తగా తీసుకువెళ్తాడు ఆ గొర్రెలన్నిటినీ తీసుకువెళ్తాడు మంచి పచ్చగా ఉన్న చోట్ల తీసుకెళ్లి మంచి మేత వేయించడానికి వాటికి మేత చూ మేత వేస్తాడు అలాగే నీరు మంచి నీటిని వాటి వాటికి పట్టిస్తాడు అలాగే పిల్లలు మళ్ళీ తిరిగి కొట్టంలోకి ఏదైతే ఆ షెడ్స్ ఉంటాయో గొర్రెలు ఉండే షెడ్స్ వాటికి అక్కడికి తీసి తిరిగి తీసుకెళ్లేటప్పుడు అక్కడ ఎదురుగా వారం దగ్గర తన నుండి ప్రతి గొర్రెను చక్కగా పరిశీలించి ఎందుకంటే ఆ పరిశీలన గాయాలైనా ఏదైనా బాధలు ఉన్నాయా వాటికి ఏదైనా దెబ్బలు తగిలినా అని చూసుకుని ఆ గాయములు కట్టి పరీక్షించి అన్ని ఉన్నాయా లేదా లెక్క చూసుకుని లోపలికి పంపిస్తాడు అలానే కాదు లోపలికి పంపించిన తర్వాత ఆయన కాపలాగా బయటే ఆ కుట్టం దగ్గర బయటే ఉంటాడు ఎందుకు ఎవరైనా ఎనిమిది కానీ క్రూర మృగాలు వస్తాయి కదా క్రూర మృగాలను వాటి మీద దాడి చేయకుండా వాటికి అండగా ఉంటాడు ఏసైతో మా ఏసై ఎదిగిన వాళ్ళంతా మనం ఉండి ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వారిగా ఉంటే మనం ఆయన మన పట్ల ఎలా ఉంటానని చెప్తున్నాడు మంచి కాపరిగా ఉంటానంటున్నారు పిల్లలు అర్థమైనా ఏ నామం పిల్లలు మంచి కాపరి చెప్పండి రూట్ అండ్ జాయ్ మంచి కాపరి ఏ నామం గుర్తు రావాలి మంచి కాపరి నెక్స్ట్ చూద్దాం మనం ఇక్కడ ఇంకొక నామం మన రోషము కలిగిన దేవుడు రోషము గల దేవుడు రోషము అంటే మనకి ఏం గుర్తొస్తుంది కోపం అని వస్తుంది కదా అర్థమవుతుంది కదా రోషము అంటే కోపం కదా ఈ మాట నిర్మాకాండము ఇరవై ఐదులో ఉంటుంది రోషం కలిగిన నామం దేవుడు ఎంతైతే మంచి కాపరిగా మనల్ని ప్రేమిస్తా ఉన్నాడో దేవుని బిడ్డల్ని అంతగా ప్రేమిస్తాడు ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వారి పట్ల ఆయన ఎంతో ప్రేమిస్తారు పిల్లలు కానీ అవిధేయతగా ఉన్న వారి పట్ల చూసారా కొంతమంది 
విగ్రహారాధికులుగా దేవుడి పట్ల అవిధేయులుగా ఉంటారు కదా వారి పట్ల ఆయన రోషము కలిగిన దేవుణ్ణి అని అంటున్నారు పిల్లలు మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి దేవుని బిడ్డలుగా దేవుని పని చేస్తున్న వాళ్ళని దేవుని సేవ చేస్తున్న వారి పట్ల మన బిహేవియర్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎవరైతే పాస్టర్స్ గా ఉంటారో పాస్టర్లమ్మలా ఉంటారో సండే స్కూల్ టీచర్స్ ఇంకా దేవుని సేవలో ఇంకా చాలా పని చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా వారి ఎందు మనము చాలా డిసిప్లిన్ కలిగి ఉండాలి మన బిహేవియర్ చాలా చక్కగా ఉండాలి ఎందుకంటే దేవుని బిడ్డలు ఆ దేవుడికి చాలా రోషం కలిగిన దేవుడు పిల్లలు మీరు ఒక విషయం తెలుసా కోడిని ఎప్పుడైనా చూసారా కోడి పిల్లల్ని ఎలా కాపాడుకుంటుందో చూసారా నేనైతే చాలా సార్లు చూసాను ఆ రెక్కలు కప్పి ఆ రెక్కల కింద పిల్లల్ని దాచిపెట్టుకుని చక్కగా వర్షంలో కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఎనిమి వచ్చి ఆ వచ్చిన ఎనిమి తనకన్నా బలంగైనా సరే ఒక వీడియో చూసాను పిల్లలు రీసెంట్ గా ఎవరో పెడితే పాము వస్తుంది పిల్లల కోసం కోడి పిల్లలతో కానీ ఆ కోడి ఏం చేస్తే భయపడి పారిపోడు తన పిల్లల్ని తన రెక్కల కింద కప్పుకొని పైకి ఎగురుతా ఆ పాముని పడగబెట్టుకున్న పాముని కొడుస్తా ఉంటుంది వెళ్తు తన బిడ్డలు అంత చక్కగా కాపాడుతుంది దేవుడు కూడా దేవుని బిడ్డలు అంటే అంత రోషం కలిగి ఉంటాడు తెలుసా మనం అంటే దేవుడు అంత రోషం కలిగి ఉంటాడు అవిధేయత చూపే వారి పట్ల ఆయన చాలా కోపంగా ఉంటారు అలా ఎప్పుడు మనం ఉండకూడదు సరేనా పిల్లలు అర్థమవుతుందా మనం ఎందుకంటే దేవుడు కోపానికి రాజ్యాల మీదకి భూకంపాలు వచ్చాయి తర్వాత సునామి లాంటివి జల ప్రళయాలు వచ్చాయి కదా నోవా లేసినమ్మా దేవుడికి అవిధేయతగా ఉంటే ఆ జనాంగం అంతా ఏమైపోయారు నీళ్ళలో మునిగిపోయారు కదా తర్వాత ఎర్ర సముద్రం దాటినప్పుడు సరోవర వచ్చి ఏమయ్యారు సరో సైన్యం ఏమైంది మునిగిపోయింది కదా దేవుడు కోపానికి వారు బలైపోయారు జాగ్రత్తగా మనం బిహేవ్ చేయాలి ఓకేనా పిల్లలు ఇది ఏ నామం నాన్న రోషము కలిగిన దేవుడు రోషము గల దేవుడు ఏమైపోయినాయి నాన్న ఫిక్స్ అయిపోయినాయి కదా నెక్స్ట్ వన్ నేను ఉన్నవాడను అంటున్నారు పిల్లలు ఇది నిర్గమాకాండము త్రీ ఫోర్టీన్ లో ఉంది పిల్లలు ఏమంటున్నారు నేను ఉన్నవాడను అని వాడను అంటున్నారు ఈ సందర్భం ఎవరితో మాట్లాడారు తెలుస పిల్లలు ఈ నామం చాలా బలమైనది మోసేతో మాట్లాడారు గుర్తుందా పొద కాలేదు కాగిలిపోలేదు అగ్ని బగ బగా మండుతుంది కదా పొదేమో కాలిపోలేదు పచ్చగానే ఉంది అగ్ని రగులుతుంది కదా అది మోసే చూసి ఎదుట ఆ లెసన్ మనం విన్నాం కదా అప్పుడు దేవుడు ఏం చెప్పాడు మోసేకి ఇజ్రాయల్ ప్రజల బాధ నేను విన్నాను వారిని విడిపిస్తాను ప్రామిస్ ల్యాండ్ కి నడిపిస్తాను నేను ఇలాగ చెప్పానని ఇజ్రాయల్ తో నువ్వు వెళ్ళి చెప్పు అన్నప్పుడు మోసే తిరిగి వెంటనే దేవుడికి ఒక ప్రశ్న చేస్తాడు ఏంటో తెలుసా నీవు ఇట్లా అంటున్నావు కదా నేను ఈ మాటలు చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు నన్ను క్వశ్చన్ వేస్తారు ఏమని నీతో ఈ మాటలు చెప్పిన దేవుడు ఎవరు ఎవరా దేవుడు ఆ దేవుడు పేరేంటి అని అడిగి నేను ఏం చెప్పాలి అంటే నేను ఉన్నవాడను అని చెప్పు అని దేవుడు స్వయంగా చెప్తారు పిల్లలు ఒకసారి హలెలుయ చెప్దామా వెరీ గుడ్ నేను ఉన్నవాడును అందరు చెప్పండి నేను ఉన్నవాడను అని ఎవరు అంటున్నారు దేవుడు అంటున్నారు ఆ రోజు మోసేకి తోడుగా ఉన్న దేవుడు ఈ రోజు ఇక్కడ మన అందరికీ కూడా నేను మీతో ఉన్నాను అని ఈ రోజు మన అందరితో చెప్తున్న పిల్లలు మనం దేని విషయమై భయపడద్దు బాధపడద్దు సరేనా మనం చేయలేని పనులు మనకి చాలా కనిపిస్తాయి చూసి వాము అంట కదా ఒక్కసారి ఈ నామాలన్నిటిని దేవుడు అయ్యా నువ్వు ఉన్నవాడు కదా మోసేతో ఉన్నావు కదా నాతో కూడా ఉండు అని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఎన్ని నామాలు విన్నాం పిల్లలు మనం సెవెన్ విన్నాం కదా ఒకసారి నేను పిక్చర్స్ చూపిస్తాను మీరు నేమ్స్ చెప్తారు ఎవరైనా అన్యూట్ చేసుకొని ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క చెప్పండి ఓకే ఇదే నామం నాన్న ఎవరొక్కళ్ళు చెప్పండి వెరీ గుడ్ ఎక్సలెంట్ నాన్న సూపర్ 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 వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ రోహిణి చెప్తుంది అంట ఇప్పుడు ఎవరు చెప్తారు అక్షయ అభిషేక్ చెప్తారా ఇదే నామం నానా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఇంకెవరు చెప్తారు ఇంకెవరు రెడీగా ఉన్నారు ఇంకెవరు చెప్తారు నానా తెలియనా చెప్తారా చెప్పేసాయి 
మంచి గొర్రెల పక్క కాపరక్క వెరీ గుడ్ సూపర్ నాన ఎక్సలెంట్ వెరీ గుడ్ ఇంకెవరు రెడీగా ఉన్నారు ఇంకెవరైనా చెప్తారా ఇంకెవరు ఓకే నాన్న మనం మెమరీ వర్క్ చూద్దాము చూడండి నాన్న మన దేవుడ ఒకసారి అందరు అన్మ్యూట్ లోనే ఉండండి ఆ మ్యూట్ లోనే ఉండండి ఒకసారి చెప్పండి మన దేవుడైన మన దేవుడైన యహోవా నామును ఎల్లప్పుడూ స్మరించుకుందము సిక్స్ ఉన్నాయి నాన్న మన దేవుడైన యహోవా నామమును ఎల్లప్పుడూ స్మరించుకుందము మీక ఫోర్ ఫైవ్ నేర్చేసుకున్నారా ఇంకొకసారి చెప్తా మన దేవుడైన యహోవా నామమును ఎల్లప్పుడూ స్మరించుకుందము మీక ఫోర్ ఫైవ్ చిన్న క్విజ్ ఆడదామా చిన్నది ఓకేనా ఇది గుర్తుపెట్టుకున్నారా మీరు మెమరీ వర్క్ మన దేవుడైన యహోవా నామము ఎల్లప్పుడూ స్మరించుకుందము ఓకేనా పిల్లలు ఎంతమంది ఓకే థమ్స్ అప్ మన దేవుడైన యహోవా నామమును ఎల్లప్పుడూ స్మరించుకుందము మీక ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ ఓకేనా గుర్తుండిపోయిందా అందరికీ మీరు చాలా చాలా బ్రిలియంట్ కదా వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు నేను ఒక లెటర్ ఇందులో మిస్ చేశాను నాన్న ఆ లెటర్ ని మీరు ఫిల్ చేయాలి ఎవరు ఫిల్ చేస్తారు ఎవరు తెలియనా మన దేవుడైన వెరీ గుడ్ ఎక్సలెంట్ నాన్న వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఇంకెవరు ఇంకెవరు రెడీగా ఉన్నారు ఇంకెవరు ఇంకెవరు ఇక్కడ ఒక లెటర్ మిస్ అయింది చూడండి ఎవరు చెప్పగలరు చిన్ను చింత చెప్తారంట అన్న కొంచెం వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ జాయ్ వెరీ గుడ్ రూత్ ఎక్సలెంట్ నాన్న చిన్ను చింటు ఇంకో అవకాశం చెప్పలేదు కదా రూత్ అండ్ జాయ్ చెప్పారు కదా ఇది చెప్పండి నాన్న ఇక్కడ ఏ లెటర్ మిస్ అయింది వెరీ గుడ్ సూపర్ సూపర్ ఇంకెవరు రెడీగా ఉన్నారు ఇంకెవరు రెడీగా ఉన్నారు నాన్న ఇంకెవరైనా చెప్తారా ఇదిగోండి ఇక్కడ అక్షయ అభిషేక్ మీరు ట్రై చేస్తారా వెరీ గుడ్ చెప్పండి చెప్పండి నాన్న మన దేవుడు అని మొత్తం చెప్పండి మన దేవుడు వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ రోహిణి చెప్పినా మన దేవుడైన యహోవా నామము నెల్లప్పుడు స్మరించుకుందము మీక నాలుగో అధ్యాయం ఐదవ వచ్చిన వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ సూపర్ నాన్న ఎక్సలెంట్ మోకరించేసేయండి ప్రేయర్ చేస్తున్నా ప్రేయర్ పొజిషన్స్ లోకి వచ్చి నాన్న రెడీ వన్ టూ త్రీ మహాపరిశుద్ధుడా ప్రేమన మీ విలువైన ఏడు నామాలు మా పదిలో ఉంచుకొని దేని విషయం నేను మేము భయపడుతున్నా నాయన నేను స్మరించుకుంటూ నా తండ్రి నేను చేయే ప్రతి పనిలో మీరు కూడా ఉండి నడిపించమని ప్రార్థన చేస్తున్నా మీ తండ్రి కూర్చి అందరినీ మీరు జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను తప్ప నాయన చాలా నూనెను బట్టి ప్రార్థన చేసిన పాచగారిని బట్టి ప్రార్థన చేసిన జోషి అనని బట్టి ప్రార్థన చేసి మిమ్మల్ని చూపిస్తున్నాం తప్ప నాయన కనికరించండి సహాయాన్ని దయ చేయండి రక్షణ దానికి మంచి ఆరోగ్యమైన దయ చేయండి క్షామలు అక్కడ మాకు మంచి ఆరోగ్యం మరి కుటుంబాలను మీరు తీయించండి అలాగే కలుపు నాకు ఆ పామి ఎక్కడ ఇంకా ఎవరైతే తీసేస్తున్నారు వారందరినీ వారి కుటుంబాన్ని కూడా మీ చేతులకు అప్పగించుకుంటున్నాం బిడ్డల్ని కూడా కదా వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తున్న వారి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని కుటుంబాన్ని మీరు పేరు పేరున జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆశీర్వదించండి అలాటువంటి గొప్ప సమయాన్ని మాకును మాకును మా అందరికీ దయచేసి మీరు తోడుగా ఉండి నడిపిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి మరి ఒకసారి నేను గుర్తిస్తూ ఎవరైతే అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారో వారిని కూడా నీ చేతులకు అప్పగిస్తూ నన్ను నేను తగ్గించుకుంటూ నీ నామాన్ని హెచ్చెత్తు ఏ సుఘనమైన నామ ప్రాంతని చేసి వేడుకుంటున్నా మా పరమ తండ్రి ప్రకారం ఆ ప్రాంతం 
ಪರಮತನ್ ಯುಕ್ಕ ಪ್ರೇಮ ಪರ ರಕ್ಷಕಳನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅದ್ಭುತ ಬಲ ಕೃಪ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವನ ಕನ್ಯೋನ್ಯ ಸಹವಾಸ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಪ್ರತಿ ಬೇಡಕ್ಕೂ ವಾರ ವಾರ ತಲೆತಲ್ಲು ವಾರ ಕುಟುಂಬ ಸಭೆ ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ವಾರ ಕುಟುಂಬಾಲ್ಕು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವಾರ ಕುಟುಂಬಾಲ್ಕು ಅಬ್ಸರ್ವೆನ್ಸ್ ವಾರ ಕುಟುಂಬಾಲ್ಕು ತೋಡೆಂಡಿ ವಾರ ತಿಲ್ಲ ಚೇನಿಕ Praise the Lord. Bye-bye. Praise the Lord. Bye-bye. 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 Bye-bye.